И далее здесь нас ожидает, ну, по моему мнению, очень и очень даже интересное противостояние. Здесь два молодых перспективных спортсмена встречаются. Майк Тризана против Гранта Доусона. Что касается Тризана, да, 27 лет ему сейчас, боец еще поражений не имеет, рекорд 8-0 у него в профессионалах. Также отмечу, что у него была э, неплохая любительская карьера, где он также поражений не имел. Ну и, собственно, э, пришел в UFC э, через Тав, да, как, как ранее, который был, Тав там не битых спортсменов, э, и... Э, в Тафе он, ну, у него в Тафе была слабая позиция, прямо скажем. Тай Кларка он выиграл, нокаутировал во втором, и Джо Гантера, вот этого вот бойца очень высокого уровня, да. Мамки, мамкиного там бойца, там, блядь, сына маминой подруги. Да, да, да. В общем, да, выиграл его единогласным решением. В финале встретился с Джо Гианетти, ну и в таком тоже бою, очень -то таком близком, ну невзрачно, прямо скажем, незрелищном, выиграл сплитом. В крайнем бою он встречался опять же с небитым спортсменом, то тоже, кстати, с участником этого ТАФа, который там выбыл, с Луисом Пеной, который является перспективным, да, тоже бойцом, тренируется как бы в хорошем зале. И Луиса Пену он выиграл с плитом, хотя, опять же, по моему мнению, здесь ну, он вполне за, за, заслужил победу в этом бою. Вообще, что касается да, этого бойца, очень неплохая стойка, реально. И видно, что ну, боец молодой, в навыках растет. Ну, Пена пытался его переводить. И, насколько я помню, один раз только у него это удалось. Вообще, Тризана сам неплохо борется. И в борьбе, в том числе и снизу, он себя очень хорошо чувствует. Он свипает, он э, умеет быстро подниматься. Э, он обладает очень неплохим кардио, собственно, что может быть важно в этом бою. В общем, ну реально пока что, да. Единственное, что слабая позиция, пока не, не проверен серьезными парнями. И выглядит пока достаточно перспективно этот парень. Что касается его соперника, да, Гранд Доусон, 13-1, тоже молодой, 25 лет, и опять же, мы уже записывали подкаст, да, перед боем с Джулианом и Россой, я, я говорил, что вот это вот его единственное поражение против Хога Пули, и это было, ну, реально спорное поражение, потому что для меня вот вообще мне очень не нравится вся вот эта тема, когда боец проходит в ноги, да, ему накидывают там куда-то в область, там, в область головы, за ухом много э, локтей, и когда не особо, да, понятно, там запрещенные, не запрещенные, ну, в любом случае, такая с ним ситуация случилась, э, локти куда-то там прилетели, и бой был остановлен. Uh, пришел в UFC по после uh, Dana White Contender Series, где разобрался с Адрианом Диасом, задушил его во втором раунде. Встречался с Джулианом и Россой. Ну, опять же, мы говорили, да, про этот бой, что первый раунд он забрал вообще уверенней, переводил, контролировал. Затем начались проблемы, он очень сильно устал, потому что он не привык очень долго драться. Как правило, в первом, максимум во втором раунде он заканчивает свои бои. Но uh, uh, Росса пережил, да, первый раунд. И затем э, Доусон просто очень много тоже напропускал в лицо, но тем не менее э, сумел, сумел все это преодолеть и все-таки выиграть бой решением. В общем, здесь мы видим коэффициенты до, достаточно близкие, да. Э, Майк Тризана 1,71, Гран Доусон 2,2, оба, ну, как я и сказал, перспективные, да. Ну, Андрю, как ты считаешь, кто здесь все-таки более перспективный проспект, так скажем? Да, если честно, я их особо э, обоих перспективными не считаю. Пока uh -huh. что на данный момент о них э, рано еще что-то говорить. Да, они э, являются не самыми плохими бойцами объективно в UFC. И даже на сегодняшний день, даже будучи прям пиздец какими сырыми, они выглядят достаточно нормально. Но по-прежнему они совершают очень большое количество ошибок. И чья ошибка случится в этом бою, это достаточно такой спорный вопрос. Может ошибиться как один боец, так и другой боец. И, соответственно, результат у нас будет не слишком предсказуемый. Нельзя сказать, что там 
один прям вот, блядь, вот на, на невероятное количество лучше там в одном течении поединка, а другой лучше в другом. Мне кажется, этот бой будет достаточно близким, они плюс-минус похожи по своему уровню, и коэффициенты примерно это и отражают. Ну, я думаю, на этом можно остановиться. Да, действительно, если рассматривать коэффициенты, да, я считаю, что они совершенно правильно выставлены. Небольшим здесь действительно фаворитом должен быть Трезана. Собственно, Гранд Доусон, да, все, что он делает в своих боях, это сразу старается перевести, поработать в партере, да, засобмитить. И, собственно, если у него это не получается, далее у него могут вполне возникнуть проблемы. Как я и сказал, у Трезана не, неплохое кардио, оно, оно, оно будет точно лучше, чем у Доусона. Но в любом случае Доусон очень опасный борец, опасен в партере. И перевести Трезану можно, поэтому здесь стоит посмотреть, что эти два парня покажут. Действительно еще ну, такие весьма сырые бойцы и вполне возможно, что у них еще все впереди. Мы перейдем к следующему бою, который будет закрывать прилимы. И здесь у нас женский бой. Меган Андерсон будет встречаться с Фелисией Спенсер. Итак, сейчас я их найду. Вот Меган Андерсон 8-3. Собственно, бывшая чемпионка организации Invicta. Ей сейчас 29 лет. И дебютировала она в UFC в бою с Холли Холм. Одержать победу в этом бою она не смогла, выиграл, проиграла единогласным решением судей. В крайнем бою в декабре 18 она встречалась с, с Кэт Зингана и, ну, очень такая, да, тоже была э, спорная э, концовка этого боя, да. И я напомню, что Андерсон там э, чиркнула пальцем ноги, ногтем Зингана по, по глазу, да, и... Собственно, из-за этого бой был остановлен. Там была травма глаза такая достаточно серьезная. В, в общем, ну, по большому счету, да, объективно говоря, Меган Андерсон себя пока еще в UFC не показала. В, в Invicta, да, она реально в, в Invicta себя неплохо показывала. Э, выигрывала, причем выигрывала в, в основном досрочно. Вообще, да, если ее взять... Э, карьеру и посмотреть, то у нее только один единственный бой из победных боев дошел до решения. Всех остальных она выиграла досрочно. Собственно, в основном она, она предпочитает в стойке свои бои вести, и большинство у нее побед именно а, нокаутами, и, и, и если брать, опять же, поражение ее до а, UFC, то как раз там у нее были с Синди Дандуа, тоже, которая в UFC выступала, были у нее проблемы. Дандуа в первую очередь борцом является. Вот. Но в любом случае это все было давно. Сейчас Меган Андерсон будет противостоять Фелисия Спенсер. А, ну и вопрос, да, собственно, кто, кто такая вообще Фелисия Спенсер, что она из себя представляет? А, это канадский боец. 28 лет, ей сейчас 6-0 рекорд, да, поражения она не имеет. Была также неплохая любительская карьера, я отмечу, да, в любительской карьере у нее было одно поражение, но, кстати, в любителях она небезызвестную Месси Часон выигрывала решением. В профессионалах она себя просто прекрасно показывает, я уже реально уже очень давно за ней слежу, и в крайнем бою она выиграла вакантный титул, опять же, в организации Invicta сумела... Пэм Соренсен удосрочит в четвертом раунде. Фелисия Спенсер обладает э, борцовской базой, причем у нее очень неплохая борьба. И э, я хочу заметить, что она физически достаточно сильный боец. Ну, это реально в боях заметно. Если где-то ей что-то, да, немножко не хватает, она, она очень часто, ну, просто давит физикой своих соперниц. Э, неплохое кардио, борьба. Стойка, конечно, о, ну, мягко говоря, далека от идеала, да, я думаю, что Андерсон, конечно, получит стойки, но, тем не менее, у каждого из этих бойцов есть свои сильные стороны, Андерсон идет небольшим фаворитом, 1.63, Фелисия Спенсер 2.4, Андрюх, вот такой женский бой, ты, ты здесь за кого? Скорее всего, все-таки за Андерсон, uh -huh. потому что... Ну, в любом случае, хоть она мне не нравится как боец, хоть я вижу у нее очевидные проблемы, она такой вот э, типичный энд, который ходит по клетке и пытается достать соперника одиночными ударами. Mm -hmm. Но все-таки опыта у нее, конечно, побольше, чем у соперницы. Фелисия, может быть, она является прекрасным бойцом и скоро нам это покажет, может быть, даже в этом бою покажет, что она 
Действительно, очень хороша, и я сильно ошибался, но пока я думаю, то, что Андерсон все-таки имеет больше шансов на победу за счет, опять же, своего опыта и за счет превосходства в стойке. Все-таки они бойцы, они тренируют тейкдаун дифференс, а вот стойка Фелисии на сегодняшний день вызывает определенные опасения. Я думаю, то, что опыт Андерсон все-таки зарешает сейчас. Нет, ну действительно, в стойке, чисто в стойке у Фелиси, я думаю, здесь вообще шансов никаких не будет. У нее действительно пока слабая стойка на сегодняшний день. Но все-таки я здесь поболею за, за спортсменку молодую, более, скажем, перспективную, да, пока без поражений, которая идет. Как я и сказал, реально давно за ней слежу, и, ну, она реально очень духовитый спортсмен, постоянно прет вперед, и от нее действительно очень тяжело отделаться. Я думаю, что все-таки ей здесь удастся применить свои борцовские навыки. Ну, в любом случае, для меня это будет интересный бой, посмотрим, как он сложится.